ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமம் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமம் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வந்து மோஸ்ட்லி பை ஃபோர்ம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களோட அப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபைண்டிங் ஆப்டிமல் ஸ்ட்ராட்டஜி பை ஃபோர்ம் டு அச்சீவ் இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து இந்த மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமாவோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணும் லாஸை மினிமைஸ் பண்ணும் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் அதுதான் வந்து இந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இது கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் அம் அர்த்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் ஸோ இதுக்குன்னு சர்டைன் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை நம்ம கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது பெருசாக நம்ம லாஜிக் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் ஃபார்முலாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டால் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் மெத்தடில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க போ ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் இங்கே வந்து ஒய்யை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் சிங்கிள் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு இந்த டேர்ம் இந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் பவர் என் அப்படிங்கிறத ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எப்படி மாறும் அப்படின்னா பவரில் இருக்கக்கூடிய என் ஃப்ரெண்டில் வந்துடும் அண்ட் பவரில் வந்து சிங்கிள் டேம் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ பவரில் ஒன் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ டி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என்னங்கிறது டிஒய் ஆஃப் டிஎக்ஸ் மாறும்போது பவரில் இருக்க என் ஃப்ரெண்டில் வந்துடும் அண்ட் என்லேருந்து ஒன் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ பவரில் இருந்த என் இன்டூ எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு மாறிடுது ஸோ இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நம்ம வச்சுக்கிறோம் முடிஞ்சு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் வச்ச ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் ஃப்ரெண்டில் வந்துடும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஸோ என்னுக்கு பதிலாக ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் த ஃபோர் பவரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்தது நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு போகிறோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது எதுவுமே இல்லை பவரில் அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த எக்ஸ் வந்து ஒன்னாக மாறிடும் எப்படின்னா இதே சேம் எக்ஸ் பவர் இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்கதா அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒன் ஃப்ரெண்டில் வந்துடுது எக்ஸ் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ எக்ஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படி மாறிடும் ஸோ டிஒய் ஆஃப் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற டேர்ம் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிறது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஆகும்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு மாறிடும் திஸ் இஸ் செகண்ட் இக்குவேஷன் தேர்ட் ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனி கான்ஸ்டன்ட் கே இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் எனி ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஃபோர்த் இக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
y is equal to f of x which is equal to e power kx k is constant namma k differentiate pannu any constant namma differentiate pandro abadina dy by dx namma vandu only constant mattum irundha namma third equations la paathadhu only constant mattum irundha k is constant adhu zero va maarido but constant oda exponential constant vandrundha adhu eppadi maarum abdingiradhu dhaan fifth equation exponential of kx abdin irukumbodhu indha k vandha constant vandha front la vandrum e power x en maaridum constant vandha onna maaridum this is fifth equation sixth equation is log x y is equal to f of x log is h is equal to log x dy by dx nu namu podumbodhu f dash of x log x a differentiate panna 1 by x abdinu vandrum so idhu da in the five con six concepts in the six concepts so the differential calculus concepts அது இந்த பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மினிமாவில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த சிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம படிச்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நெசசரி கண்டிஷன் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் படிச்சுக்கணும் அந்த ஸ்டெப் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சம்ஸ் பார்க்கலாம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்க்க போகிறது ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன்வால்விங் சிங்கிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த இக்குவேஷன் சிக்ஸ் இக்குவேஷன்ஸ் அந்த சிக்ஸ் இக்குவேஷனுக்கு அடுத்தது நம்ம அதை நம்ம புரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த சம்ஸில் நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து நெசசரி கண்டிஷன் இன்னொன்று சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் நெசசரி கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரும்ல அதை நம்ம இது எக்ஸ் பவர் என்னு நடத்தும் அப்போ என்னென்னா த்ரீ எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாறிடும் இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெசசரி கண்டிஷனில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது அது எப்படி மாறுனா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்து ஈக்வேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் எது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அது ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் நெசசரி கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்சதை ஜீரோவோட ஈக்குவேட் பண்ணுறது தான் நெசசரி கண்டிஷன் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஸ்டெப் டூவில் வந்து சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஃபைன் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இதை செகண்ட் டைம் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் ஒய் பைனு சொல்லுவோம் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பண்ணுவோம் அப்போது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அதோடய வேல்யூ வந்து ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டட் இன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணால் அந்த வேல்யூஸ் வந்து செகண்ட் டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்படி செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நெகட்டிவாக வந்தால் மேக்ஸிமம் ஞானம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ்னா மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ்னா மினிமம் செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அது நெகட்டிவாக வந்தால் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவாக வந்தால் மினிமம் அடுத்தது அதே சப்போஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவே வந்துடுச்சு செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அப்படின்னா அது நே மேக்ஸிமமும் கிடையாது மினிமமும் கிடையாது தேர் இஸ் தேர் எக்ஸிட்ஸ் அம் நெய்தர் அ மேக்ஸிமம் நார் அ மினிமம் ஸோ இதை வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க 